हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी कटोपस प्राइम चैनल में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर थ्री रेशो से वस्त्र तक ठीक है देखिए क्लास सिक्स की जो साइंस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास सेवेंथ के भी जो दो चैप्टर हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं आज हम थर्ड चैप्टर लेके आए हैं ओके और सिक्स से टेंथ तक की एन सी की जो साइंस है उसे कंप्लीट करेंगे और भी जो जैसे मैथ है सोशल साइंस है उन्हें भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे ठीक है क्योंकि नेक्स्ट सी की भी आ चुका है कि जुलाई में होगा शायद नेक्स्ट सी तो उससे पहले जो है सारी एन कवर कर लेंगे तो देखिए थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा है रेशो से वस्त्र तक ठीक है पिछली क्लास में भी हमने जब सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की थी तो हमने पढ़ा था कि रेशे जो है वो पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी ठीक है तो आज हम देखेंगे कि जंतुओं से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें जंतु रेशे कहा जाते हैं ओके उनके रेशे जो होते हैं जिसे हम फाइबर बोलते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं भेड़ अथवा याक से ठीक है ऊन के रेशे जो होते हैं वो फाइबर भेड़ अथवा याक से प्राप्त किए जाते हैं रेशम के जो फाइबर होते हैं वो रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त होते हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट है ये पूछ सकते हैं कि रेशम के फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं तो रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त होते हैं ठीक है उसके बाद ऊन देखिए ऊन किस किस से प्राप्त होती है हमें भेड़ बकरी याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है ठीक है भेड़ बकरी याक और कुछ अन्य जंतु भी जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है ये जो ऊन देते हैं हमें ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं सॉरी उन सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना था ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर जो है वो बालों से ढके होते हैं ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे तो इसे छोड़ दीजिए कि शरीर जो होता है उनका वो किससे ढका होता है बालों से ढका होता है ठीक है बालों की जो है एक मोटी परत होती है इन जंतुओं के ऊपर और ये क्यों होती है क्योंकि इनके बीच जो है अधिक मात्रा में वायु जो है आसानी से भर जाती है ओके और जिससे क्या करते हैं अपने शरीर को जो है गर्म रखते हैं इन बालों के द्वारा और ऊन जो है वो इन रोएदार रेशों से ही प्राप्त की जाती है ठीक है जो बाल होते हैं इनके शरीर पर वो इनको गर्म रखते हैं ठीक और ऊन जो है इन रोएदार रेशों से ही प्राप्त की जाती है तंतु रूपी बाल जो है कार्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करता है ओके तो तंतु रूपी बाल मीन्स भेड़ की जो त्वचा होती है उस पर दो प्रकार के रेशे होते हैं एक तो डाढ़ी होती है जिसके में आगे रूखे बाल होते हैं और एक त्वचा के निकट जो है तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं जो वो मुलायम बाल होते हैं उनसे क्या होती है उनसे जो है ऊन प्रदान की जाती है मीन्स उनसे जो है ऊन बनाई जाती है तंतु रूपी जो बाल होते हैं जो कोमल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है जिसे क्या कहते हैं कार्तिक ऊन कहा जाता है ठीक है तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है ये प्रक्रिया देखिए क्या है कि वो भेड़ों की सिर्फ कुछ नस्ल ऐसी होती है जिसमें तंतु रूपी बाल होते हैं ठीक है कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके जो होते हैं बाल रूखे होते हैं तो उनको यूज नहीं किया जाता उनके लिए सिर्फ उन्हीं भेड़ों को पाला जाता है जिनके ऊपर क्या होती है तंतु रूपी बाल यानी कि कोमल जो बाल होते हैं उनको ही पाला जाता है ठीक है इन भेड़ों का चयन जो है ऐसी भेड़ों को ही पैदा करने के लिए जो इनका चयन किया जाता है और जो ये चयन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है ठीक है तो ये पूछ सकती हैं कि ऐसी भेड़ों का चयन करना जो सिर्फ जन्म देने के लिए जिन भेड़ों का चयन किया जाता है वो क्या कहलाती है उस प्रक्रिया को क्या कहती हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसमें इसके अलावा ऊन प्रदान करने वाली जंतु देखिए सबसे पहले याक देखिए ये याक है याक की ऊन कहाँ पर पाई जाती है तिब्बत और लद्दाख में ज्यादा प्रचलित है ठीक है बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की जातियों से प्राप्त किया जाता है तो पूछ सकते हैं अंगोरा ऊन की जो वो है अंगोरा ऊन जो है वो किससे प्राप्त की जाती है तो अंगोरा नस्ल से जो है वो प्राप्त की जाती है और ये कहाँ पर पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है जम्मू और कश्मीर के देखिए कैसे होती है अंगोरा बकरी ये देखिए इस तरह की होती है अंगोरा बकरी और ये कश्मीरी बकरी है तो अंगोरा बकरी से जो है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है और ये कहाँ पर पाई जाती है ये पूछ सकते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं इनसे बेहतरीन शोले बनाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है पश्मीना शोले कहा जाते हैं ठीक है तो ये कहाँ पे पाई जाती है कश्मीर में ये भी ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी किस लिए किया जाता है ऊन के रूप में किया जाता है इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में कौन से पाए जाते हैं लामा और 
एल्पिका से भी ऊन प्राप्त होती है तो यही पूछ सकते हैं कि लामा और एल्पिका कहाँ पाए जाते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और यूज क्यों होते हैं ऊन प्राप्त करने के लिए देख लीजिए ये लामा है और ये एल्पिका है ठीक है अगला देखिए रेशो को ऊन में संशोधित करने की जो है तीन या चार स्टेप होती है तो हम इसमें मीन मीन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले देखिए भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है ऊन की कटाई कहलाती है तो पूछ सकते हैं कि पतली परत के साथ जो बालों की सॉरी बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ये होती है ऊन की कटाई उसके अलावा त्वचा से उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई धूल और गर्त निकल जाए यह प्रक्रम क्या कहलाता है अभी मार्जन कहलाता है ठीक है उसके अलावा इसमें एक अंतिम चरण होता है जब वो धागे वगैरह बन जाते हैं तो धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं रीलिंग कहा जाता है लास्ट स्टेप होता है इसमें ये तो इस चरण को कहते हैं रीलिंग ठीक है इसके अलावा व्यवसायिक संकट क्या होता है देखिए ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है ठीक है मीन जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है ऊन उद्योग लेकिन छटाई करने वालों का कार्य क्या होता है जोखिम भरा होता है क्योंकि कभी कभी वे एंथरेक्स नामक ये इंपोर्टेंट जीवाणु से जो संक्रमित हो जाते हैं ठीक है तो पूछ सकते हैं कि जो ऊन सॉरी ऊन उद्योग का जो काम करते हैं वो किस जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं तो वो होते हैं एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित ठीक है जो क्या है घातक रोग का कारक है जिसे क्या कहा जाता है सोटर्स रोग कहते हैं ठीक किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिकों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है ठीक तो उद्योगों में कारीगरों द्वारा झेले गए संकट को क्या कहते हैं व्यावसायिक संकट कहा जाता है और ऊन उद्योग में किस जीवाणु द्वारा संक्रमित हो सकते हैं तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा उस रोग को क्या कह देते हैं सोटर्स रोग कहा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए इसी इसके अलावा रेशम की बात करते हैं अब हम रेशम जिसे हम सिल्क भी कहते हैं सिल्क के रेशे भी क्या है जानतव रेशी हैं और रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है सेरिकल्चर कहा जाता है ठीक है मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं तो उस लार्वा को क्या कहते हैं कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहते हैं ठीक है रेशम का धागा रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त किया जाता है तो इंपॉर्टेंट है रेशम का धागा किससे प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त किया जाता है ठीक है उसके अलावा देखिए रेशम भी जो है अलग अलग तरह का होता है किसी भी कोई ज्यादा चिकना होता है कोई किसी में कोई गुण होता है तो अलग अलग तरह के होते हैं लेकिन जो सामान्य रेशम कीट जो होता है वो होता है सहतूत रेशम कीट ठीक है उसके अलावा कोकुनु से रेशम की रेशो को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है इस प्रक्रम को क्या कहते हैं रीलिंग कहा जाता है इसमें भी धागा बनाने की जो लास्ट प्रक्रिया होती है रेशम में भी उसे क्या कहते हैं रीलिंग कहते हैं ठीक है और हमने उसमें पढ़ा था ऊन में भी क्या होता है लास्ट स्टेप जो होता है हमारा धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है रीलिंग ही कहा जाता है ये क्या कहलाती है ठीक है रेशम बनाने की रीलिंग ठीक रेशम फाइबर किससे बने होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेशम फाइबर किससे बने होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं रेशम की खोज ये क्वेश्चन में पूछा गया था या सॉरी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि रेशम की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई थी तो रेशम की खोज सबसे पहले हुई थी चीन में देखिए रेशम की खोज का यथार्थ संभवतः अज्ञात है एक प्राचीन चीनी की विदंती के अनुसार सम्राट हुआंग ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था साम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि सहतूत की पत्तियों को खा रही थी उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपनी इर्द गिर्द चमकदार कोकून बना लेते थे संयोग से एक कोकून उनकी चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागे का गुच्छा पृथक हो गया रेशम उद्योग चीन में प्रारंभ हुआ ठीक है तो गया ये रेशम उद्योग कहाँ प्रारंभ हुआ चीन में और सैकड़ों वर्ष तक जो है इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया बाद में यात्री और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की खोज की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं ठीक है ये तो सिल्क रूट से रिलेटेड रेशम से रिलेटेड हमने पढ़ा था हिस्ट्री में सिक्स क्लास की हिस्ट्री के जो चैप्टर किए हैं उसमें भी बताया मैंने आपको कि सिल्क रूट क्या था ठीक है तो ये वही है तो सिर्फ इंपोर्टेंट इसमें यही है कि रेशम की खोज किसने की ठीक है वो की थी चीन ने ये पूछ सकते हैं कि सिल्क रूट कहाँ पर है तो वो भी कहाँ पर है चीन में है जहां से जो है यात्री जाती थी दूसरे देशों में उसे क्या नाम दिया गया सिल्क रूट का नाम दिया गया था ठीक है तो क्वेश्चन देखते हैं ब्लैक शिप के किन भागों में ऊन होती है तो ये अपनी पढ़ाई होगा जो बाल होती है उनमें होती है ठीक है अगला देखिए रेशम कीट कैटरपिलर है लार्वा है सही विकल्प चुनना है तो रेशम कीट कैट
निम्नलिखित में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती है याक से भी होती है ऊंट से भी होती है बकरी से भी होती है घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती तो आंसर आएगा घनी बालों वाला कुत्ता अगला देखिए ये इसमें से इंपॉर्टेंट है देखिए अभिमार्जन क्या होता है अभिमार्जन हमने पढ़ा था जब हम ऊन जो वो बाल होते हैं उन्हें जो साफ करते हैं किसी भी ड्रम वगैरह में डाल के तो वो क्या कहलाती थी अभिमार्जन यानी कि काटी गई ऊन की सफाई करना क्या होता है अभिमार्जन कहलाता है शहतूत की पत्तियां क्या होती हैं शहतूत की पत्तियां जो होती है रेशम कीट का भोजन होती है ठीक है याक क्या है याक जो है वो ऊन देने वाला जंतु है उसके अलावा कोकून क्या होता है कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है और रीलिंग आपको पता ही है कि रीलिंग जो है वो धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो उसे रीलिंग कहा जाता है ठीक है तो ये थे फोर्ट इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू सो मच